Hey guys, welcome back to my channel, Desi Nomadic Notes. It's Aisha. दिल चाहता है मूवी देखने के बाद कहीं ना कहीं आई थिंक मोस्टली सभी को लाइफ में एक बार गोवा जाने का तो ख्वाहिश जरूर होगा अगर आप भी रिसेंटली गोवा जाने का प्लान करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सम मस्ट विजिटेड प्लेसेस इन गोवा वेलकम टू गोवा इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेक श्योर यू सपोर्ट माई चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड प्लीज डू कमेंट्स सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो तो गोवा का नाम सुनते ही बाघा बीच का नाम तो साथ में ही आता है सो so, अगर आप गोवा जाते हो मेक श्योर sure आप बाघा बीच जरूर विजिट करें बागा बीच का नाम दो अलग रूप होता है एक सुबह का टाइम एक होता है नाइट लाइफ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सुबह कहीं दूसरे बीच पे जाए अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो बेस्ट नाइट लाइफ इन गोवा देन बागा बीच इज योर प्लेस यहाँ पर आपको बहुत सारे नाइट क्लब्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स कैफेज इविंग शॉपिंग का भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एक रात को अगर आप जाओगे ना एक अलग ही रूप आपने को आपको देखने को मिलेगा एक अलग ही वाइब आपको वहां पर मिलेगा सो so, आप शॉपिंग कर सकते हो अच्छा खाना खा सकते हो विद सम गुड म्यूजिक क्योंकि वहां पर बहुत शैक्स भी मिल जाएंगे सी बीच में जो रात के टाइम पे बहुत ही अच्छा लाइटिंग भी देते हैं सो इफ यू आर गोइंग टू गोवा देन यू मस्ट विजिट टू बागा बीच एंड स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम Right now I'm standing in front of Basilica of Bom Jesus. It is a part of old Goa heritage and is also a part of World Heritage site. As you can see in the behind lots of it's overcrowded that means lots of tourists come here. So if you are in Goa then you must visit this place. The Basilica of Bom Jesus which is part of old Goa heritage monuments is maintained by the Archaeological Survey of India and holds the mortal remains of Saint Francis Xavier it is also a part of UNESCO World Heritage site Just the opposite of Basilica of Jesus one museum is also there that is Archaeological Museum Just to cover this museum it will take 40 to 45 minutes and the timings for this museum is 9 to 5 so if you are coming to basilica of jesus you must visit to this museum because this museum has got lots of lots of important artifacts of portuguese rule in india so it's a must visit Walk from Bom of Jesus Church. This one is Saint Augustine Church. This church was established in the year of 1602, and it is also a part of World Heritage Site. And initially, this church has got four towers, out of which only one remains. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Church of Santa Monica located on the opposite side of the St Augustine Church this church has an aura of mysterious beauty surrounding it it is famous for its fortress like structure with thick walls and high ceilings Church 
चर्च ऑफ सेंटा मोनिका से निकलते ही हम लोग पहुँचे म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट जो चर्च के एकदम पीछे ही है और यहाँ पर आप देख सकते हो सम स्पेसिमेंट ऑफ इंडो पोर्तुग क्रिश्चियन आर्ट इंक्लूडिंग सम आइटम्स मेड अप ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड रेड स्टोन स्कल्पर पेंटिंग टेक्सटाइल एंड मेटल्स सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री देन यू कैन पे ए विजिट इट इज ओपन ऑल डेज ऑफ द वीक बिटवीन नाइन थर्टी टू फाइव पी एम एंड म्यूजियम चार्जेस ए फी ऑफ रुपीज फिफ्टी फॉर एन अडल्ट ट्वेंटी फाइव फॉर स्टूडेंट्स एंड एडिशनल रुपीज हंड्रेड इफ यू आर कैरिंग ए कैमरा तो हर दिन हम लोगों को पोल्यूशन धूप में तो जाना ही पड़ता है उसे तो हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग ठहरे ट्रैवलर्स ट्रैवल ब्लॉगर्स कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं तो जब मैं घर वापस आती हूँ ना मेरा जो स्किन है वो हमेशा डल और ड्राई हो जाता है पर जब से मैं मामा का उपतन बैम्बू शेट मास्क यूज करना स्टार्ट की हूँ वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए वक्त बदल गए क्योंकि ये जो शेट मास्क है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है जिसमें है हल्दी केसर ग्रीन टी और कीवी उपतन शेट मास्क के साथ साथ इस आपको बहुत तरह के डिफरेंट वेरियंट भी मिल जाएंगे जैसे विटामिन सी कोको रोज वाटर राइस वाटर रेटिनल निकसिनामाइट हाइरोलॉनिक बैम्बू शीट मास्क इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए फिर ये जो मास्क है उसके ऊपर से लगा लीजिए और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए 15 मिनट के बाद आप मास्क को उतार दीजिए और जेंटली मसाज कीजिए ताकि जितने सारे सीरम्स है इस मास्क के अंदर वो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए और इस प्रोडक्ट का खास बात ये है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है ही साथ साथ ये एनवायरमेंटल फ्री भी है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ट शीट मास्क है और आपकी सुविधा के लिए मैं कोड भी दे देती हूँ दैट इज आयशा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जिसे इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा पूरे ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट एंड मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इन साइट सो वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम मामा अर्थ सिर्फ दे विल डायरेक्टली लिंक योर ऑर्डर ऑन ए वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट एंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इट इज द एम ऑफ मामा अर्थ दैट दे आर गोइंग टू प्लांट वन मिलियन ट्रीज एंड मामा अर्थ इज ऑल्सो प्लास्टिक पॉजिटिव दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज वी आर इन द इमेक्ट lady of immaculate conception church in panjim it is one of the most attractive places of panjim and it is the first church in goa and it was established in the year of 1514 i wouldn't want it any other way Basically, the Guans are mainly happy-go-lucky people who always extend a warm and a friendly relationship. The people of Goa follow their own religion and beliefs, and during Portuguese rule, their army destroyed many Hindu temples in Goa and also converted most of the non-Christian to Christianity. However, in spite of different religions, they stand apart and they still remain united as Guans. There are no dispute among the people living in Goa regarding their religious belief. Have you seen any colorful town like this? So right now I am in Fountain Hills, which is also known as the Latin Quarter of Goa. This place has got a highly influence of Portuguese, and mainly through the architecture. As you can see here, all the houses are painted in bright orange, red, yellow, and lots of bright colors. Really, this place is really colorful and nice. And they made one rule, which is still followed by the residents living here. That is, they have to color. Every year, once in every year, they have to color this all their houses. So it really looks really nice and cool. A bigger scale, the world in hand. Every year for one week the historic houses turned into art galleries and they display their artworks goan heritage unique architectural features of their balconies and furnishings in their dining halls the fountain hats festival is an art and cultural festival held in the month of february in goa so if you are in goa during that time then you must pay a visit
this is Vice Roy's Arch. It is one of the most popular monuments of old Goa. The monument was built by Vice Roy's Francisco da Gama in 1597 as a tribute to the achievements of his grandfather Vasco da Gama, the famous explorer. So this is the entrance to old Goa which is a worth visit in its own if you are interested in churches and old buildings. Island is about 10 km upriver from Panjim. Diwar Island can only be reached by free ferry services. A boat from Old Goa runs to the south side of the island. It is accessible only by ferry. Diwar Island maintains its exclusivity and unique character mainly because the local always registered against building a bridge. Which is to be honest, it's not really a bad thing. This is not only a unique way of travel, but it also gives the peak to the daily lives of the local people. Old Goa से Diwar Island आते हो तो वहाँ बहुत ही अच्छा ferry service है। वो लेके आप easily आ सकते हो क्योंकि वहाँ से कोई bridge नहीं है, तो आपको ferry से ही आना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा service भी देता है, तो आप ferry से आना बहुत अच्छा लगेगा। The whole island is surrounded by marshy land, paddy fields and the drive to the village I felt like I have been teleported to a different era. It will give you a raw Goan style of culture but inside Diwar there is no such public transport facility and also some good restaurant. So don't forget to carry some food or water bottles along with you. But if you are planning of staying one or two days then some good homestays are available in Diwar and the links I have mentioned in the description box. तो so, आज का वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, make sure you support my channel, subscribe, like, share and please do comments। तो so, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक, please take care of yourself and bye.